হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আমাদের পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালের কন্টিনিউশনে আজকে আমরা সেকেন্ড টিউটোরিয়ালে আসছি আমরা লাস্ট টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছিলাম ওএসআই মডেল সম্পর্কে ওএসআই মডেলের লেয়ার সম্পর্কে এবং কোন লেয়ার লেয়ারগুলোকে বিভিন্ন টাইপে ডিভাইড করা এগুলো আমরা একটা প্রিলিমিনারি আলোচনা করেছিলাম আমরা এবং বলেছিলাম আমি নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে টিউটোরিয়ালটা দেখবেন এবং ইনশাল্লাহ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সম্পর্কে আপনাদের নলেজ ক্লিয়ার হবে আশা করি তো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ইজ নাম্বার সেভেন্থ লেয়ার সেভেন্থ লেয়ার অফ ওয়েসআই মডেল অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাজ কি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মূল কাজ হলো আপনার ইউজার ইন্টারফেস প্রদান করা এবং ইউজারদের ডেটা প্রসেস করা ইউজার ইন্টারফেস প্রদান করা বলতে কি বোঝায় সেটা হলো মনে করেন আপনি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করবেন ব্রাউজার ওপেন করছেন ব্রাউজারটা হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের ইউজার ইন্টারফেস আপনি ইমেল করবেন মেল বক্স ওপেন করছেন এটা হলো আপনার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ইউজার ইন্টারফেস মোট কথা হলো ইউজার নেটওয়ার্কে ডেটা প্রসেস করার জন্য যে মাধ্যমটা ব্যবহার করে সেই মাধ্যমটাই হলো আপনার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের ইউজার ইন্টারফেস এখন ডেটা প্রসেস করা আপনি ব্রাউজারে গিয়ে আপনি অ্যাড্রেস বারে অ্যাড্রেস লিখছেন দেন আপনি ব্রাউজ করছেন তো এই যে আপনি অ্যাড্রেস লিখে ব্রাউজটা গো ক্লিক করলেন এটা হলো ডেটা প্রসেস করা আপনি ইমেল করবেন আপনি মেল বক্স ওপেন করছেন ইমেল অ্যাড্রেস লিখছেন সেন্ডার রিসিভার দেন আপনি সাবজেক্ট লিখছেন মেল বডি লিখছেন অ্যাটাচমেন্ট অ্যাড করছেন দেন আপনি সেন্ড বাটন ক্লিক করছেন এই কাজটা হলো ডেটা প্রসেস করা আপনি ডেটাবেজে ডেটা ইনপুট দিচ্ছেন এটাও ডেটা প্রসেস করা এই দুইটা কাজই হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মূল কাজ এছাড়াও অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আরও অনেক কাজ করে আপনার ডিরেক্টরি শেয়ার দেয়া ডিরেক্টরি সার্ভার অ্যাক্সেস করা বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সরাসরি ইউজারের সাথে কানেক্টেড ইউজার সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের সাথে কানেক্টেড এখানে মনে করেন এটা একটা ইউজার ডিভাইস সেন্ডার এখানে এটা একটা ইউজার ডিভাইস রিসিভার তো সেন্ডার ডিভাইসে ইউজার ইউজারের কাছ থেকে ডেটা সরাসরি যায় অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে এবং রিসিভার প্রান্তে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে ইউজারের কাছে সেন্ডারের প্রান্তে সেন্ডারের কাছ থেকে ডেটা যায় অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে এবং রিসিভারের প্রান্তে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে ডেটা যায় রিসিভারের রিসিভারের কাছে ইউজারের কাছে এখন এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে ডেটা কোথায় যায় সেন্ডারের প্রান্তে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে ডেটা চলে যায় নেক্সট লেয়ার ইজ প্রেজেন্টেশন লেয়ার এবং রিসিভারের প্রান্তে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ডেটা পায় প্রেজেন্টেশন লেয়ারের কাছ থেকে ওকে বোঝা গেছে হয়তো যে সেন্ডারের কাছ থেকে ডেটা যায় অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ডেটা চলে যায় প্রেজেন্টেশন লেয়ারে এবং রিসিভারের প্রান্তে প্রেজেন্টেশন লেয়ার থেকে ডেটা যায় অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের ডেটা প্রসেস হওয়ার পরে দেন যায় ইউজারের কাছে এখন এরপরে অনেকগুলো লেয়ারের কাজ হয় দেন ডেটা রিসিভারের প্রান্তে যায় এখানেও কয়েকটা লেয়ারের কাজ হয় দেন ডেটা প্রেজেন্টেশন লেয়ার দেয় তো পরবর্তী লেয়ার গুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করি এবারে আমাদের আলোচনা হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার বেশ কিছু প্রোটোকল কাজ করে তো এই যেই সব প্রোটোকল গুলো ইউজারদের সাথে কানেক্টেড যেই সব প্রোটোকল গুলো ইউজারদের ডেটা প্রসেস করে এই সব প্রোটোকল গুলাই আসলে মূলত অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের প্রোটোকল ধরেন আপনার এফটিপি এফটিপি হলো ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল এর মাধ্যমে আপনারা জানেন ওই এফটিপি সার্ভার সম্পর্কে আপনারা অনেকেই নলেজেবল যেমন কোনো একটা প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ডকুমেন্টস ডেটা 
আপনার এই এফটিপি সার্ভারে আপলোড করে রাখে ওখান থেকে এমপ্লয়রা যার যেটা প্রয়োজন ওখান থেকে ডাউনলোডও করতে পারবে আবার আপলোডও করতে পারবে এটা হলো এফটিপি সার্ভার এছাড়া এফটিপি এসএফটিপি আছে সিকিউর এফটিপি সার্ভার তারপরে আরও আছে আপনার টিএফটিপি সার্ভার ট্রিবিয়াল ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল তো এই প্রোটোকলটা কাজ করে আপনার ইউডিপির আন্ডারে কাজ করে হুবাহু এফটিপির মতোই ট্রিবিয়াল ফাইল ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল হুবাহু এফটিপির মতো বাট এটা এফটিপির চেয়ে অনেক ফাস্ট কারণ এটা টিসিপির আন্ডারে কাজ করে তো আমরা যখন ট্রান্সপোর্ট লেয়ার নিয়ে আলোচনা করব তখন টিসিপি কি ইউডিপি কি টিসিপির চেয়ে ইউডিপি কেন ফাস্ট বা টিসিপির বৈশিষ্ট্য কি ইউডিপির বৈশিষ্ট্য কি এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আমরা যখন ট্রান্সপোর্ট লেয়ার নিয়ে আলোচনা করব তখন আলোচনা করবো তখনও আবার আমরা এইসব প্রোটোকল নিয়েও আলোচনা করব ফার্দার আরও কি প্রোটোকল থাকতে পারে ডিএসিপি ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল এটা হলো আপনার আপনি যদি আপনার অফিসে অনেকগুলা ডিভাইস আছে ইউজার ডিভাইস কম্পিউটার ল্যাপটপ প্রিন্টার আইপি ফোন আইপি ক্যামেরা অনেক ধরনের ডিভাইস থাকতে পারে তো এই ডিভাইসগুলা যদি আইপি অ্যাড্রেস আপনি ম্যানুয়ালি হাতে কনফিগার করেন অনেক সময় লাগতে পারে তো এই জন্য একটা প্রোটোকল কাজ করে যাতে এই কাজটা যাতে আপনি সহজে করতে পারেন একটা ডিএসিপি সার্ভার কনফিগার করবেন ইউজিং ডিএসিপি প্রোটোকল ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল তো তার এই প্রোটোকল ব্যবহার করে আপনি অটোমেটিক সকল ডিভাইসে আইপি অ্যাড্রেস সাবডেট মাস গেট ওয়ে অ্যান্ড ডিএনএস এই ইনফরমেশনগুলো আপনি অটোমেটিক কনফিগার করতে পারবেন এই ডিএসিপি সার্ভারের মাধ্যমে এটা আমরা রাউটারেও কনফিগার করতে পারি সার্ভারেও কনফিগার করতে পারি সিসকো সুইচেও কনফিগার করতে পারি তো ডিএসিপি কাজ করে আপনার ভাড়া ভিত্তিতে লিজ আকারে সে নির্দিষ্ট একটা লিজ টাইমের জন্য আইপি সরবরাহ করে লিস্ট পিরিয়ড যখন শেষ হয়ে যাবে আইপি সে ব্যাক নেবে আপনার যদি ডিএসিপি এনাবেল করা থাকে সে আবার ফার্দার আইপি সরবরাহ করবে তো আগে যে আইপিটা দিছিল সেই আইপিটাই দিয়ে দেবে এমন কোনো কথা নয় সে অন্য একই নেটওয়ার্কের অন্য একটা আইপিও সরবরাহ করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি যে না আমি সব সময় একটা নির্দিষ্ট আইপি চাই যেমন আমাদের কিছু কিছু পলিসি ক্রিয়েট করা থাকে সার্ভারে বা রাউটারে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের কনফিগারেশন করা থাকে বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য তো ওইগুলো আইপি ব্যবহার করে কনফিগার করা থাকে আপনার ডিভাইসে যদি আইপি চেঞ্জ হয়ে যায় তো আপনার ওই পলিসিটা কি ইফেক্ট করবে অন্য কারো কম্পিউটারে তো এটা যাতে না হয় এই জন্য আপনি কি করতে পারেন হয়তো ম্যাক বাইন্ড করতে পারেন মানে যে একটা আইপি অ্যাড্রেস একটা নির্দিষ্ট ম্যাক অ্যাড্রেসের জন্য আপনি বাইন্ড করে দিলেন যে হ্যাঁ এই ম্যাক অ্যাড্রেস সবসময় এই আইপি অ্যাড্রেসটাই পাবে সেক্ষেত্রে এইসব প্রবলেমগুলো আর হবে না এছাড়াও আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন কি আপনি আইপি অ্যাড্রেসটা ডিএসিপি সার্ভারকে জানিয়ে দিলেন যে হ্যাঁ এই আইপি অ্যাড্রেসটা তুমি কাউকে দিবা না একে বলা হয় এক্সক্লুশন তো আপনি এক্সক্লুডও করতে পারেন অথবা আপনি একটা রেঞ্জ দিয়ে দেবেন সেই রেঞ্জের মধ্যে ওই ওই আইপিগুলো বাদ দিয়ে দেবেন তো ডিএসিপি সার্ভার ওই আইপিগুলো কাউকে দিবে না এবং আপনি ওই আইপিগুলো ম্যানুয়ালি কনফিগার করবেন যেটাকে আমরা বলি স্ট্যাটিক কনফিগারেশন আপনি স্ট্যাটিক্যালিও কনফিগার করতে পারেন যাই হোক তো ডিএসিপি সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস আপনার লিজ আকারে ডিএসিপি সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস সরবরাহ করে লিজ আকারে ভাড়া ভিত্তিতে আপনার কম্পিউটার যদি শাটডাউন করে ডিএসিপি সার্ভার তার আইপি অ্যাড্রেস ফেরত নেবে ওই আইপি অ্যাড্রেস সে ফার্দার অন্য কোনো কম্পিউটারকে দিয়ে দিতে পারে তো এই জন্যই আসলে আমরা এই স্ট্যাটিক কনফিগারেশন অথবা আমরা এই ম্যাক বাইন্ডিংটা করে থাকি ওকে তো আশা করি আপনারা ডিএসিপি সম্পর্কে বুঝতে পারছেন আরও কিছু প্রোটোকল আছে যেমন এস টি টিপি এস টি টিপি এস এস টি টিপি হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর তো এস টি টিপি আর এস টি টিপি এস এই দুইটা প্রোটোকল দরকার হয় আমাদের ওয়েবসাইট ব্রাউজ করার জন্য 
বা ওয়েব সার্ভার কনফিগার করার জন্য তো HTTP আর HTTP এর মধ্যে পার্থক্য হলো HTTP ডেটা ট্রান্সফার করে প্লেন টেক্সট আকারে আর HTTPS ডেটা ট্রান্সফার করে এনক্রিপ্টেড আকারে এবং যার কাছে ডেটা ট্রান্সফার করবে রিসিভার কে সে আগে থেকে আপনার অথেন্টিকেট করবে দেন তার কাছে ডেটা ট্রান্সফার করবে এটা নিয়ে আরো অনেক বিশাল আলোচনা আছে তো কিভাবে কাজ করে HTTPS কিভাবে অথেন্টিকেট করে হ্যাঁ কিভাবে ডেটাটাকে সিকিউরলি ট্রান্সফার করে তো এটা সার্ভারের ইস্যু আমাদের এখানকার ইস্যু না তো HTTPS ডেটা এনক্রিপ্টেড আকারে ট্রান্সফার করে যে কারণে আপনার ডেটা পথের মধ্যে কোথাও যদি কেউ কোনো হ্যাকার ইন্ট্রোডার যদি কপি করে নিয়েও যায় এটাকে আপনার ডিক্রিপ্ট করে সে ডেটাকে রিড করতে পারবে না একে সিকিউর করার আরো অনেক উপায় আছে তো এবারে আসি আমরা আপনার ডিএনএস ডোমেইন নেম সিস্টেম তো ডিএনএস টা কি কাজ করে মনে করেন আমরা ওয়েবসাইট ব্রাউজ করব বা যে কোনো হোস্টের সাথে যদি কমিউনিকেশন করতে চাই কোন ডিভাইসের সাথে যদি কমিউনিকেশন করতে চাই আমরা কি করি যেমন ব্রাউজারে ওর নাম লিখি এখন নামের মাধ্যমে আসলে কমিউনিকেশন করা সম্ভব না এই জন্য আমরা কি করি আমাদের ডিভাইসে আপনারা দেখবেন আমরা ল্যান কার্ডে আমরা কয়েকটা ইনফরমেশন দেই একটা হলো আইপি অ্যাড্রেস একটা হলো সাবমিট মাস্ক একটা হলো ডিফল্ট গেটওয়ে আর একটা হলো ডিএনএস তো ওটা ওখানে আমরা আসলে ডিএনএস সার্ভারের আইপিটা সেট করি তো এই ডিএনএস সার্ভারের আইপিটা সেট করি এই কারণে যে আমার এই ডিভাইস থেকে যত গুলা লোকেশনে অথবা যতগুলা সাইটে অথবা যতগুলা ডোমিনে যতগুলা হোস্টে কমিউনিকেশন হবে তো আমরা ইউজাররা মূলত নাম ইউজ করে অভ্যস্ত আমরা নাম ইউজ করে ব্রাউজ করি কিন্তু এই নামের মাধ্যমে ডিভাইসের পক্ষে কমিউনিকেশন করা সম্ভব না ডিভাইসের দরকার আইপি অ্যাড্রেস ফর এক্সাম্পল আমি ইউটিউব ডট কম ব্রাউজ করব এখন ইউটিউব ডট কম আমার কম্পিউটারের ইউটিউব ডট কমের আইপি দরকার আদারওয়াইজ আমার কম্পিউটার ইউটিউব ডট কম এর কাছে রিকোয়েস্ট পৌঁছাইতে পারবে না তো এই আইপিটা আমার কাছে কে সরবরাহ করবে ওই যে আমি ল্যান্ড কার্ডে ডিএনএস সার্ভারের জন্য যে আইপিটা ইউজ করছি সেই ডিএনএস সার্ভারটা আমার কাছে এই আইপি গুলা সরবরাহ করবে তো এটাই হলো মূলত ডিএনএস সার্ভারের কাজ তো এই ডিএনএস প্রোটোকলটাও ইউজ করে আপনি এই ডিএনএস সার্ভার কনফিগার করা হয় এবং ডিএনএস সার্ভারের যে কোয়েরি করা এবং সার্ভারের কাছে কোয়েরি করা এবং সার্ভারের কাছ থেকে কোয়েরি রেসপন্স পাওয়া এইগুলা এই ডিএনএস প্রোটোকলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় তো ডিএনএসটাও আপনার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকল এবারে আমরা আসি আর একটা প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা করি সেটা হলো আপনার টেলনেট আর একটা প্রোটোকল দুইটা একসাথে আলোচনা করি সেটা হলো এস এস এইচ এস এস এইচ ফুল ফর্ম হলো সিকিউর সেল আর সিসকো রিমোট অ্যাক্সেসের জন্য এই দুইটা প্রোটোকল ব্যবহার করে রিমোট অ্যাক্সেসের জন্য আরও বহু প্রোটোকল আছে যেমন মাইক্রোসফটের নিজস্ব প্রোটোকল আছে আর ডিপি তো তেমন সিসকো ব্যবহার করে আপনার এই দুইটা ওপেন সোর্স প্রোটোকল একটা হলো টেলনেট আর একটা হলো এস এস এইচ এটা হলো আপনার রিমোট অ্যাক্সেসের জন্য মনে করেন আপনি একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনি এখন আপনার অফিসের নেটওয়ার্ক চব্বিশ ঘন্টাই আপনার নেটওয়ার্ক আপ থাকে কিন্তু আপনার পক্ষে চব্বিশ ঘন্টা অফিস করা সম্ভব না আপনি অফিস টাইম শেষে বাসায় যাবেন কিন্তু তখনও কিন্তু আপনার নেটওয়ার্ক কিন্তু সবসময় আপ থাকবে আপনার নেটওয়ার্কের সার্ভার আছে আপনার নেটওয়ার্কে সার্ভারে সারা পৃথিবী থেকে অনেক মানুষ ভিজিট করে তো আপনি যখন বাসায় যাবেন তখন তো সার্ভারটা আবার বন্ধ করে যাবেন না এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সেভেন ডেজ রানিং থাকবে এখন 
যদি সার্ভারে বা নেটওয়ার্কে কোনো প্রবলেম হলো অথবা আপনি হয়তো বেরাতে গেছেন কোথাও শ্বশুরবাড়ি গেছেন তখন আপনি ওইখান আপনার অফিসের নেটওয়ার্কে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে রাউটারে অথবা সুইচে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে যে কারণে আপনার নেটওয়ার্কটা প্রপারলি রান করছে না আপনি রিমোটলি এই সব প্রোটোকল টেলনেট অর এস এস সিস এই প্রোটোকলগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার অফিসের ডিভাইসগুলোর মধ্যে অ্যাক্সেস করে ট্রাভেল শুট করবেন এই জন্যই এই রিমোট অ্যাক্সেস প্রোটোকল দুইটা দেয়া আছে সিসকো এই দুইটা প্রোটোকলই ব্যবহার করে টেলনেটটা হলো টেলনেট ওই এস 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 টি টিপির মতো এস টি টিপির মতোই এস টি টিপি যেমন প্লেন টেক্সট আকারে ডেটা ট্রান্সফার করে টেলনেটও প্লেন টেক্সট আকারে ডেটা ট্রান্সফার করে এখন আপনি দূরবর্তী লোকেশন থেকে ডেটা যখন ট্রান্সফার করবেন ফর এক্সাম্পল আপনি ইউজার নেম আইপি অ্যাড্রেস ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এইগুলো আপনি অ্যাসাইন করে রিমোট অ্যাক্সেস করবেন এখন এই যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এটা তো আপনি যে লোকেশনে আসেন ওখান থেকে আপনার অফিস পর্যন্ত ট্রাভেল করে আসবে তো পথ থেকে এই ডেটাটা আপনার হাইজ্যাক হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য আমরা সবসময় সাজেস্ট করি যে নেটওয়ার্কের মধ্যে নিজ ডোমিনের মধ্যে নেটওয়ার্কের মধ্যে টেলনেট করা যেতে পারে বাট আপনার ওভার দ্য ইন্টারনেট বা রিমোট লোকেশন থেকে আপনার টেলনেট ইউজ করাটা আসলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মনে হয় এস এস এই সিকিউর সেল তো সিকিউর সেলটা ডেটা ট্রান্সফার করে এনক্রিপ্টেড আকারে এবং আপনার রিমোট ডিভাইসকে অথেন্টিকেট করে দেন অথরাইজ করে রিমোট লগিং এর জন্য দ্যাটস ওয়াই সিকিউর সেল অনেক বেশি নিরাপদ সিকিউর সেলটাই আপনার ওভার দ্য ইন্টারনেট ব্যবহার করা উচিত এবং সিকিউর সেল যাই হোক এই দুইটা প্রোটোকল আপনি সিসকো ডিভাইসে ব্যবহার করতে পারবেন রিমোট লগ ইনের জন্য এছাড়াও আমরা আরও দু একটা প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেমন এস এম টিপি সিম্পল মেইল ট্রান্সফার প্রোটোকল মূলত এটা মেইল সার্ভারের জন্য ব্যবহার করা হয় এস এম টিপি প্রোটোকলটা ব্যবহার করা হয় ইমেল এবং অ্যাটাচমেন্ট সেন্ড করার জন্য রিসিভ করার জন্য না সেন্ড করার জন্য আপনার এস এম টিপি প্রোটোকলটা ব্যবহার করা হয় ইমেল এবং অ্যাটাচমেন্ট এগুলো রিসিভ করার জন্য ব্যবহার করা হয় পপ পিও পি পপ পোস্ট অফিস প্রোটোকল তো পোস্ট অফিস প্রোটোকলটা ব্যবহার করা হয় ইমেল এবং অ্যাটাচমেন্ট রিসিভ করার জন্য তো বর্তমানে পপ ভার্সন থ্রি চলছে এই জন্য বলা হয় পপ থ্রি তো আমরা বেশ কিছু প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা করছি আরও বহু প্রোটোকল আছে আপনারা যখন ভবিষ্যতে আরও সামনের দিকে আগাবেন এবং সার্ভারের কোর্সে যাবেন তখন দেখবেন আরও অনেক প্রোটোকল আছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের প্রোটোকল তো আপনাকে জেনে রাখতে হবে যেই সব প্রোটোকল ইউজ করে ইউজার কোনো ডেটা প্রসেস করে সেই প্রোটোকলটাই হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকল এবং আরো একটা কথা মনে রাখবেন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হলো ইউজারদের ডেটা প্রসেস করে এবং সরাসরি ইউজারের সাথে কানেক্টেড এবং ইউজার ইন্টারফেস প্রদান করে সিম্পলি এতটুকু মনে রাখলে হবে আর অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সেন্ডারের প্রান্তে ইউজারের কাছ থেকে ডেটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে আসে এবং অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে প্রেজেন্টেশন লেয়ারে যায় এবং রিসিভার প্রান্তে ডেটা পৌঁছে প্রেজেন্টেশন লেয়ার থেকেই আসলে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে যায় এবং অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে ডেটা প্রসেস হওয়ার পরে দেন রিসিভারের কাছে যায় এখন একটা প্রশ্ন হলো আমরা এখানে অনেকগুলো প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা করছি এখন সেন্ডারের প্রান্তে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে যে ডেটা প্রসেস হয়েছে সেই ডেটাটা ফর এক্সাম্পল এটা এস টিপি এস এই প্রোটোকলের ডেটা যে ইউজার আপনি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করছেন কোন একটা ওয়েবসাইট ব্রাউজ করছেন এস টিপি এস প্রোটোকলের ডেটা 
এখন এই ডেটাটা রিসিভার এন্ডের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার কিভাবে বুঝবে যে এটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের ডেটা এখন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আপনার ডেটার কন্টেন্ট রিড করবে না ডেটার কন্টেন্ট রিড করবেন তো আপনি ইউজার ডেটা কন্টেন্ট রিড করবে না তো সেই ক্ষেত্রে সে কিভাবে বুঝবে যে এটা ওয়েবসাইটের ডেটা বা এস টি টিপি ডেটা বা এস টি টিপি এস এর ডেটা অথবা এফ টিপি ডেটা নাকি ডিএসিপি ডেটা নাকি ডিএনএস এর ডেটা এটা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার রিসিভারের প্রান্তের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এটা আইডেন্টিফাই করবে এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য কি করা হয় যখন সেন্ডার প্রান্তে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এই ডেটাটা প্রসেস করবে সে কি করবে এখানে ডেটার সাথে একটা হেডার অ্যাড করবে হেডার অ্যাড করবে দিস ইজ কল্ড এনক্যাপসুলেশন তো এইখানে হেডারের মধ্যে সে ইনফরমেশন দিয়ে রাখবে যে হ্যাঁ এটা এস টি টিপি এস এর ডেটা ঠিক রিসিভারের প্রান্তে যখন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের ডেটা পৌঁছাবে তখন রিসিভার প্রান্ত কি করবে ডেটার সাথে এই হেডারটা রিড করবে রিড করে সে আইডেন্টিফাই করবে আসলে এটা কোন প্রোটোকলের ডেটা তো আইডেন্টিফাই করার পর তার প্রসেস ডেটা প্রসেস করা শেষ হলে সে কি করবে এই হেডারটা রিমুভ করে দেবে হেডারটা রিমুভ করে দেবে তো এটাই হলো এনক্যাপসুলেশন সেন্ডার প্রান্তে লেয়ার হেডার অ্যাড করলো রিসিভারের প্রান্তে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার কি করলো সে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের হেডার রিমুভ করছে এটা মনে রাখতে হবে একটা লেয়ার কিন্তু আর একটা লেয়ারের হেডার রিমুভ করে না প্রত্যেকটা লেয়ার নিজ নিজ লেয়ারের ডেটা নিজ নিজ লেয়ারের হেডার অ্যাড করে এবং রিসিভারের প্রান্তে প্রত্যেকটা লেয়ার নিজ নিজ লেয়ারের হেডার রিমুভ করে তো এখানেও ঠিক অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে যখন ডেটা পৌঁছাবে তখন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হেডার রিড করবে এবং হেডারটাকে রিমুভ করে দেবে দেন ডেটাকে ইউজারের কাছে উপস্থাপন করবে দিস ইজ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার তো আশা করি আপনারা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সম্পর্কে আজকে বুঝতে পেরেছেন তো নেক্সট ক্লাসে আমরা পরবর্তী লেয়ারগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ